Hello students, Max Podalama, Wanga video kula pola. In the class, we will talk about chapter 7 coordinate geometry exercise 7.1 10th sum. Find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and minus 3, 4. So, question line put three points put the kanga. Ada a three comma six, b minus three comma four, and p x comma y. Kudurka three points go na a b p na name panikita such that a p order distance ho, b p order distance ho, equal arkin solid kanga. Right? In the contemporary solid kanga, the point p order x ko y ko nadular relation yen and a kater kanga. Right? Solution given let A 3, 6 and B minus 3, 4 and P x, y be the given points such that A P is equal to B P. So, kuduthirukka points ikku A B P in name pannu yelithikittu enna condition kuduthirukkaangulho adhiyu namme given leaduthu yelithikittu. Right? To find relation between x and y. So, enna kettirukkaangu? In the point P is equal to x and y is equal to relation That is what we will find Now, how do we find this relation? We will apply the condition to the distance formula We will apply the condition to the distance formula What condition do we find? AP equal to BP condition In this condition, we will apply the distance formula to the distance formula What relation x and y is equal to y? We know that the distance formula is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So, solution எப்படி start பண்ணுனும் குடுத்திருக்க கண்டிஷனை எழுதி start பண்ணுனும் since AP is equal to BP. Right? இப்போ இந்த APலியும் BPலியும் distance formula apply பண்ணப் போரும் அன்னல points என்ன எழுதிக்கலாம் A3,6 P X, Y So, இங்க BP கு நம் இங்க points எழுதிக்கலாம் B minus 3,4 P X, Y ஏல் இருக்கிற xy coordinate x1 y1 name பண்ணிக்கிறேன் p लருக்கு xy coordinate x2 y2 name பண்ணிக்கிறேன் right hand sideல b लருக்கு xy coordinate x1 y1 name பண்ணிக்கிறேன் p लருக்கு xy coordinate x2 y2 name பண்ணிக்கிறேன் so இப்போ distance formula வை ap equal to bpல apply பண்ணப் போரும் since ap is equal to bp implies root of x2 minus x1 whole square x2 என்னதுமா x x1 3 x minus 3 whole square plus y2 minus y1 whole square y2 y y1 6 y minus 6 whole square is equal to root of x2 minus x1 whole square x2 என்னது x x1 என்னது minus 3 so x minus of minus 3 whole square plus y2 என்னது y y1 4 அப்பு y minus 4 whole square so this step implies root of x minus 3 whole square அப்படி எழுதுரும் y minus 6 whole square அப்படி எழுதுரும் equal to root of x அப்படி எழுதுரும் minus into minus plus 3 அப்படி எழுதுரும் போ x minus of minus 3 whole square என்னாகது x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square நம்ம அப்படி எழுதுக்கிறோம் right so நமக்கு கடைச்ச step என்னதுமா root of x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square is equal to root of x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square இப்போ இந்த equation நம்ம solve பண்ணாதா x and y கு நடுல் இருக்கிற relation என்ன நம்ம கடைக்கும் so இந்த equation solve பண்ணிரதுக்கு எனக்கு இந்த square root வேண்டா அதனால் நான் என்ன பண்ணப் போற squaring on both sides பண்ணப் போற squaring on both sides பண்ணுமோது என்னாகும் இதுகு whole கு square வந்துரும் இந்த right hand side யும் whole கு square வந்துரும் square ஓ square root உம் cancel ஆடும் cancel ஆடுத்துன் so squaring on both sides we get root of x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square the whole square so இது full ஆத்துக்கும் whole square போட்டுடுரும் is equal to root of x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square whole square so இந்த full right hand sideுக்கும் ஒரு whole square போட்டுடுரும் so இந்த square ஓ square root ஓ cancel ஆயிடும் right hand sideல் இந்த square ஓ square root ஓ cancel ஆயிடும் so this step implies x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square is equal to x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square. So, நமக்கு square இல்லாமை எல்லா terms ही நம்மை எடுத்து எழுதிக்டோம். This step implies இந்த x minus 3 whole square a minus b whole square இந்த identity use பண்ணி இதை expand பண்ணப் போரும். a minus b whole square என்னது? a minus b whole square is equal to a square minus 2ab 
plus b square. So, in the a minus b whole square madri thai x minus 3 whole square irukkudu. Appu in the right hand side a square minus 2ab plus b square madri thai x minus 3 and we expand panna pôr oom. Inge a ikku badula x irukkudu, b ikku badula 3 irukkudu. Appu a square na ennadhuma x square minus 2ab na ennadhu minus 2 into a ingirudhu x, b ingirudhu 3. Appu minus 2 into 3x na mekkenna kadekkudhu minus 6x plus b square b ingirudhu 3 ingirudhu nala na mekkudhu b square enna vahagudhu plus 9 in kadekkudhu. So x minus 3 whole square na mekkudhu eppidhi expand aayirukkudhu x square minus 6x plus 9 in expand ஆயிருக்குது. அடுத்தது y minus 6 whole square யும் இந்த identity use பண்ணி expand பண்ணப் போற. இங்க a minus b whole square மாதிரிய y minus 6 whole square இருக்குது. அதாது a இருக்கு ரடத்தல y இருக்கு, b இருக்கு ரடத்தல 6 இருக்குது. அப்போ அதே போல right hand sideல a கு y யும் b கு 6 யும் போட்டு substitute பண்ணி expand பண்ணிரும். a square என்னது இங்க y square minus 2ab அப்போ minus 2 a இங்கருது y b இங்கருது 6 அப்போ minus 2 into 6y என்னது minus 12y plus b square இங்க b இங்கருது 6 அப்போ b square என்னது 36 அப்போ plus 36 so y minus 6 whole square எப்படி expand ஆயிருக்குது y square minus 12y plus 36 இன் expand ஆயிருக்குது right equal to இப்போ, right hand sideல பார்ங்க, x plus 3 whole square இன் இருக்குது. இந்த x plus 3 whole square, a plus b whole square இன்று identity ஏ, use பண்ணி, expand பண்ணப் போர். a plus b whole square என்னது? a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Right? So, x plus 3 whole square வந்து, a plus b whole square இன்று formல இருக்குது. Right? இங்க, a கு பதில x இருக்குது, b கு பதில 3 இருக்குது. Right? அப்போம் right hand sideலியும் a கு b கு பதில x இன் 3 இன் substitute பண்ணி expand பண்ணப் போரும் இங்க a square அப்போம் a இங்க என்னது x அப்போம் x square plus 2ab 2 into a இங்கருது x b இங்கருது 3 அப்போம் 2 into 3x நமக்கு என்ன வாகுது 6x plus b square b square என்னது b இங்கருது 3 இங்கருது நால b square வந்து நமக்கு 9 so x plus 3 whole square எப்படி expand ஆருக்குது x square plus 6x plus 9 in expand ஆயிருக்குது plus y minus 4 whole square so இந்த y minus 4 whole square again a minus b whole square identity ஐ use பண்ணி expand பண்ணப் போரும் இங்க a இங்கருது y b இங்கருது 4 அப்போ right hand sideல இருக்கிற a square என்ன வாகும் y square minus 2ab என்ன ஆகும் minus 2 into a இங்கருது y b இங்கருது 4 அப்போ minus 2 into 4y என்ன ஆகும் minus 8y plus b இங்கிரது 4 இன்றுது நால b square என்னாகு 16 நாகு அப்போ y minus 4 whole square எப்படி expand ஆயிருக்கு y square minus 8y plus 16 so புரிந்துதாமா இந்த step எப்படி வந்து இந்த step convert ஆச்சினு நம்ம a minus b whole square identity யும் a plus b whole square identity யும் use பண்ணி இதை expand பண்ணி இருக்கும் over term யும் right இப்போ this step implies So, இது next stepல நான் என்ன பண்டுறேன் x square, y square, x, y இந்த எல்லா terms இங்கு left hand sideலியும் numbers எல்லாத்தியும் right hand sideலியும் கொண்டு போப்போகிறேன் right அப்போ இந்த x square நம் அப்படி எழுதிருக்கும் minus 6x அப்படி எழுதிருக்கும் plus y square அப்படி எழுதிருக்கும் minus 12y அப்படி எழுதிருக்கும் right hand sideல இருக்கிற x square left hand sideக்கு கொண்டு வந்திருக்கும் right hand sideல x square plus x square இருக்குது அது left hand side கொண்டு வருமுது minus x square மாறி வருது அதே போல இந்த y square right hand sideல இருக்குது இந்த y square plus y square யும் நம்ம left hand sideக்கு கொண்டு வருமுது minus y square நும் மாறி வருது next இந்த plus 6x right hand sideல இருக்குது இந்த plus 6x left hand side கொண்டு வருமுது என்ன வாகு இந்த right hand sideல் இருக்கிறாம் minus 8y left hand side கொண்டு வருமுது என்னாகும் plus 8y மாறி வரும் so நம்ம x square x y square y எல்லாத்திமே ஒரே எடத்தில் club பண்ணி நம்ம எழுதிக்டும் right is equal to இப்போ right hand sideல் என்ன numbers இருக்குது 9 9 அப்படி எழுதிருக்கும் 16 16 அப்படி எழுதிருக்கும் left hand sideல் இருக்கிறாம் numbers யும் right hand side கொண்டு போகும் left hand sideல plus 9 என்று இருக்குது அது right hand side போகுமோது minus 9 மாறி போகுது left hand sideல plus 36 இருக்குது அது right hand side போகுமோது minus 36 மாறி போகுது so புரிந்துதாமா எப்படி இந்த stepல இருந்து இந்த step வந்துதன் புரிந்துதா so நமக்கு this step implies x square minus 6x plus y square minus 12y minus x square minus y square minus 6x plus 8y is equal to 9 plus 16 minus 9 minus 36. So, x square, y square, x, y terms எல்லா left hand sideலியும் numbers எல்லா right hand sideலியும் கொண்டு வந்து எழுதிக்டும். 
right ipo in the step la x square minus x square irukku idu rendu cancel aidum y square minus y square irukku idu rendu cancel aidum right ipo minus 6x minus 6x irukku idu rendu add panna namak enna kedaikum minus 6x minus 6x same sign irukku inda 6x ku minus irukku inda 6x ku minus irukku same sign irundaduna add pananu appo 6x plus 6x 12x அந்த சைனையே ஆன்சருக்கு கொடுத்துடணும் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிது மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அடுத்தது மைனஸ் டுவெல் ஒய் ப்ளஸ் எயிட் ஒய் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் இருக்குது டுவெல் ஒய்க்கு மைனஸ் இருக்குது எயிட் ஒய்க்கு ப்ளஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் இருந்ததுன்னா மைனஸ் பண்ணணும் டுவெல் ஒய்யையும் எயிட் ஒய்யையும் செப்ரேட் பண்ணணும் அப்போ டுவெல் ஒய் மைனஸ் எயிட் ஒய் என்னதுமா ஃபோர் ஒய் டுவெல் ஒய் பெரிய நம்பர் ஸோ அதோடைய சைனை ஆன்சருக்கு கொடுக்கணும் அப்போ மைனஸ் தான் அதோடைய சைன் ஆன்சரும் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் வருது அப்போ மைனஸ் டுவெல் ஒய் ப்ளஸ் எயிட் ஒய் என்னது மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் நைனும் மைனஸ் நைனும் கேன்சல் ஆகும் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டீனுக்கு ப்ளஸ் இருக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு மைனஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்பர்ஸை செப்ரேட் பண்ணணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் என்னதுமா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் பெரிய நம்பர் ஸோ அதோடைய சைனை ஆன்சருக்கு கொடுக்கணும் தேர்ட்டி சிக்ஸோட சைன் என்னது மைனஸ் ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சருக்கு என்ன கொடுக்குறோம் மைனஸ் ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸோட ஆன்சர் என்னதுமா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ திஸ் ஸ்டெப் இம்ப்ளைஸ் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் வை இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ எல்லா டேர்ம்லையும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால எல்லா சைனுமே கேன்சல் ஆயிடுது ஸோ திஸ் ஸ்டெப் இம்ப்ளைஸ் டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இப்போ பாருங்க எக்ஸோட கோஃபிஷியன்ட் டுவெல் ஒய்யோட கோஃபிஷியன்ட் ஃபோர் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டுவெண்ட்டி எல்லாமே பாருங்க மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோராக இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டிவைடு த்ரூ அவுட் பை ஃபோர் இந்த அத்தனை டேர்ம்ஸையும் நான் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் திஸ் ஸ்டெப் இம்ப்ளைஸ் டுவெல் எக்ஸை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு த்ரீ எக்ஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய்யும் எனக்கு ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது ஒய் கிடைக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டியை ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த டிவைடட் பை ஃபோர்லாம் எழுத வேண்டாம் டேரெக்டாகவே அதை டிவைட் பண்ணி இந்த ஸ்டெப் எழுதிடலாம் ரைட் ஸோ டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இம்ப்ளைஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ரைட் இப்போ நான் அந்த ஃபைவை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வர போகிறேன் ப்ளஸ் ஃபைவ்ங்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்னவா வரும் மைனஸ் ஃபைவாக வரும் ஸோ திஸ் ஸ்டெப் இம்ப்ளைஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நம்மளுடைய ரெக்வயர்ட் ரிலேஷன் என்னதுங்கிறது கிடச்சிருச்சு என்னது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அதை தான் எழுதியிருக்கோம் விச் இஸ் த ரெக்வயர்ட் ஈக்குவேஷன் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பதிலாக நீங்கள் ரிலேஷன்ற வேர்டும் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ரிலேஷன் தான் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ விச் இஸ் த ரெக்வயர்ட் ரிலேஷன் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு நீங்கள் க ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவேஷன் எழுதினாலும் தப்பு கிடையாது ரைட் தட் சால்மா இந்த சம்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் கிளியர் பண்ணுறேன் இந்த சம் உங்களுக்கு நல்ல புரிஞ்சுருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மெட்ராஸ் மேக்ஸ் ஸ்கூலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள